വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വാസ്തുപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന നിരവധിയായ ധാരണകൾക്ക് ശരിയായ നില സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഒന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രമുഖനായ വാസ്തു ജ്യോതിഷ ആചാര്യൻ ഡോക്ടർ ഡെന്നസ് ജോവറുകളാണ് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് ഡിയർ സർ ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എഴുതുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ വീട് പണിത് താമസിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് വിവാഹം ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല വീട്ടിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യാതൊരു പുരോഗതിയും ഇല്ല നാൽക്ക് നാൾ താഴോട്ട് തന്നെയാണ് മൂത്ത മകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് കിട്ടും എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ സ്ഥിരമായി കിട്ടിയിട്ടില്ല പലരും ഈ സ്ഥലത്തിന് ദോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ദേവാമൃതം സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് എനിക്കും സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നുണ്ട് ദയവായി മറുപടി തരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു എൽ ഷേപ്പ് പ്ലോട്ട് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വിവാഹത്തിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും മുറിഞ്ഞു പോയി കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സമയമാണെങ്കിലും മോശം സമയമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര കല്യാണം ആലോചിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു കല്യാണം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പം ഈ എൽ ഷേപ്പ് ഇവർ ശരിക്കും സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഒട്ട് സ്പേസിൽ കാരണം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ സ്പേസ് ഉള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് പിശാജി വീതിയുണ്ട് നാഗവീതി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വീടെടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വാസ്തുമണ്ഡലം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കണക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് തീരെ സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ട് വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഫെങ് ഷീ പ്രകാരം നമുക്ക് എലമെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ ഒരു ദോഷങ്ങൾ മാറി കിട്ടും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തൊരു വിഷയം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കന്നിമൂല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അടുക്കള വന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയല്ല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അടുക്കള വന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം കന്നിമൂല ഭാഗം ഉറിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഡിലേ വരാൻ കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ ആ മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക കിച്ചൺ ഇവർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കിഴക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തോ കിഴക്കുടക്ക് ഭാഗത്തേക്കോ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക കാരണം പാതകമൊക്കെ നിലവിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും മാറ്റാനൊന്നും പോകണ്ട അതങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ ഇവർ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടാണ് കത്തിക്കുന്നത് ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഉൾപ്പെടെ വീടിൻ്റെ കിഴക്കുടക്ക് ഭാഗത്തോ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തോ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ പാചകം ചെയ്ത് പോവുക കാരണം ഈ ഒരു മുറിയിൽ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് പോയാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ ദുരിതം വിട്ട് മാറില്ല എന്ന് പറയും കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും പല വീടുകളും പോകുമ്പോൾ അനുഭവത്തിൻ്റെ വിളിച്ചത്തിൽ കുറേ കാലമായി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം കാരണം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കിച്ചൺ വരുമ്പം ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇവരെത്ര പ്രായമായെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ കഷ്ടത ഒരിക്കലും വിട്ട് മാറില്ല അപ്പോൾ കിച്ചൺ സ്ഥാനം ഇവർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത് ഒരു മിസ്സിംഗ് കോർണർ ഫാമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ സൗത്ത് ഭാഗം കൂടി ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടി ഇവർ സ്ക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇവരുടെ ജാഥ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇവരുടെ പ്രശ്നം നോക്കുന്ന സമയത്തും പിതൃദോഷം നല്ലപോലെ കാണുന്നുണ്ട് പിതൃക്കളുടെ അപ്രീതി നല്ലപോലെ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അവരവരുടെ മതാചാര പ്രകാരം ചെയ്യുക അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗം വസ്തുവിൻ്റെ മിസ്സിംഗ് കോണായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം കൂടി സ്ക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം അത് സ്ക്വയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പം വെച്ചാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇതിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഫെങ് ഷൂ പ്രകാരം എനർജൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു തടസ്സങ്ങൾ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു കല്യാണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം അത് ക്ലിയറായി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക അതുപോലെ ജാതകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ
നഷ്ടപ്പെടുക ആണല്ലോ പുതിയ നമ്മുടെ കഷ്ടകാല സമയം എപ്പോഴും നല്ല സമയം വരുമ്പോൾ മാത്രം വീട് വെക്കാൻ നോക്കിയിരുന്ന പലപ്പോഴും നമുക്ക് നടക്കില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കാരണം ചില നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കാരണം അല്ലാതെ നല്ല സമയം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണെങ്കിൽ നല്ല സമയം വരുന്ന ചില എല്ലാവരും വയസ്സിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് വരെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക അപ്പൊ ശാസ്ത്രോളജി പ്രകാരം നമുക്ക് മുടക്കങ്ങൾ വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം പോവോ ഇനി അഥവാ നമുക്ക് സമയം മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെമഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് റെമഡി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ തലയിലെഴുത്ത് മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജാതകത്തിലെ ഒരു തലയിലെഴുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർ പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന സമയം നമുക്ക് നമുക്ക് ഏത് സമയമാണ് അല്ലെ എന്തിന്റെ സമയ മോശമാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നതെന്ന് നോക്കി ഒരു ജോത്സിനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരങ്ങളായിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ശാന്തത വരും അപ്പൊ സമയ മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഈ സമയ മോശ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അല്ലാതെ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ വർഷം ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു കാരണം വളരെ സമയ മോശമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഓരോ ദിവസം മാറുന്നുണ്ട് മാറാത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ കാണത്തുള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നര വർഷവും രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാറുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോഴും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും രണ്ടു ദിവസം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നല്ല സമയം മാത്രം വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ വീട് പണിയാനായിട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് കുറേ നാൾ ഡിലേ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംതിങ് ഒന്നുകിൽ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കാണും കാരണം ജാതകത്തിൽ സമയ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നല്ല പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സമയ മോശം തീർച്ചയായും ശാന്തത വരും പക്ഷെ പണിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പോലും ഏതെങ്കിലും പണിക്കാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ദിവസം ഡിലേ ആയി ഡിലേ അവർക്കിങ്ങനെ മാറി മാറി പോകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ താമസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഡിലേ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് വരും പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറേ ദിവസം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചു വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചില വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പം ഒരു അഞ്ച് ലോഡ് ഇഷ്ടിക കിടക്കുടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കൊണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം കിടക്കണം കിടക്കുടക്ക് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് വരാൻ പാടില്ല കാരണം കിടക്കുടക്ക് ഭാഗത്ത് മാക്സിമം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കിണർ കുടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം കിണർ കുടിക്കുമ്പം അത്രയും ഭാഗത്തെ മണ്ണോട് എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റ് കൂടെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് ലോറി അഞ്ച് ലോറിക്കുള്ള ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കുടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ വാസ്തുവിൻ്റെ വെയിറ്റ് അവിടെ കൂടും അപ്പോൾ വാസ്തു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും പക്ഷേ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുമ്പം കിടക്കുടക്ക് ഭാഗം ഒഴിച്ചിടുക ആ ഭാഗത്ത് വലിയ വെയിറ്റ് വരാൻ പാടില്ല ആ ഭാഗം വലിയ മറച്ച് നമുക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം കിടക്കുടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെക്ക് പിടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്തേക്ക് എനർജി പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി അവിടെ ഒഴിച്ചും ബാക്കി എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യുക കാരണം എനർജി ഫ്ലോ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വീട് പണിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് മൂന്ന് നില പണിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ സാധനം അതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു പ്ലാൻ വാസ്തുക്കാരെ ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നല്ലതാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്ത ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക എഴുതിയിരിക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം കൗമതി ടി വി കൗമതി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം